，我想跟你说说话。你说。你能把报纸放下吗？你说，我听着呢。你昨天夜里几点回来的？四点。怎么了？前天你回来是三点半。我以为你睡了。我没睡。我天天都在等你回来，你回来我都知道。可你没说话。你让我跟你说什么？你回来了，怎么这么晚才回来？你跟谁在一起啊？去哪儿了？你觉得我这么问你有意思吗？你现在不是问了吗？我不想盘问起来没完没了。可我也想说，咱们是夫妻。我跟你过日子，你天天那么晚才回来。晚饭的时候我见不着你，该睡觉了你不回来，天亮了你才回来。我起床上班了，你还在睡着，你就不觉得吗？我们是天天在一个屋子里，可连说话的机会都没有。咱们是天天生活在一起，可我觉得我是在独守空房。我想问你一句：你想过天天独守空房，我的感受吗？那你想让我怎么做？建军，哎，换个时间行吗？我还困着呢，你让我再睡一会儿。嗯，我不知道你让我换什么时间，你给过我时间吗？是我，我听出来了，有事吗？下班的时候你能过来接我一趟吗？咱们俩一块回家。恐怕不行，单位今天晚上还有事儿呢。那你晚上能早点回来吗？我尽量吧。我也不知道几点才能回家。不管多晚，我都等你回来。你不回来，我不睡觉。我想跟你好好谈谈。哎。我我一直想跟你说，不太好开口。那个导游，啊，女导游，是我现在的女朋友，是吗？这么快啊？这刚离婚，就是你女朋友了？不是现在，是有一段时间了，呃，大概四个多月前吧。上次我们公司出去旅游时候认识的。之后，就开始了。要是我没记错的话
。那时候，咱们还没离婚。何愁，我希望你理解。其实我们交往并不轻松，从一开始到现在，我心里的内疚就始终放不下。有一段时间，我基本都是喝得烂醉才回家。我不是真的那么好酒，我是怕回家看到你。每次见到你，我都心虚，觉得自己像个罪人。有时候憋得实在难受，想跟你说明白算了。可是我知道结果，只能加速我们离婚。我心里憋得特难受，就会去找他。可找他次数越多，我这心里就越难过。很长一段时间，人都灰心透。当时你提出来去三亚的时候，我觉得应该跟他结束交往。走之前那天晚上，我向他交了底，他哭得很伤心。我突然发现，我已经辜负了一个人。不能再辜负另一个人。对不起，我应该早告诉你。可愁。其实你没有必要告诉我。罗建军，你真的没有必要再告诉我。我们已经离婚了，你可以堂而皇之的跟他交往，你为什么还要告诉我？是不是觉得前一阵过得太内疚了？你想找一个人帮你分担，找一个人帮你承受痛苦。罗建军，我告诉你，我没有这个责任，也没有这个义务帮你承担那些乱七八糟的痛苦。我告诉你，本意是想让你跟杨回他交往的时候能放下心理负担。我是想告诉你，毁掉这段婚姻的是我，不是你。罗建军，你没必要伪装的那么真诚。伪装的那么善解人意，你口口声声鼓励我去跟杨怀特交往，你是真的关心我吗？你敢说你是真的关心我？不是，你就是想让自己心里轻松一点。你先背叛了我，希望我也同样背叛你。你不觉得你这样太可耻了吗？我知道，我这么坦白肯定会伤害你。可是你至少应该相信，我的坦白是真诚的，我是真心希望你有更幸福的生活。我不相信，罗建军，其实你早就希望我提出离婚，你用尽手段让我提出离婚，你晚上不回来，早上不见我，我想要孩子，你千方百计躲着我。我认识了杨怀特，你虚情假意的鼓动我跟他交往。可周，你不能这么想。你让我怎么想？罗建军，你让我怎么相信你？我真觉得这像个阴谋。你想跟那个导游在一块儿，你为什么不明明白白告诉我，大大方方的说离婚？你兜了这么大一个圈子，你把我都兜晕了。就算是离婚了，我也觉得是我对不起你。你不觉得你这太过分了吗？你误会了。误会？我对你有误会吗？你要是坦坦白白的，四个月以前你就告诉我你有外遇了，我绝对对你没误会。你有了外遇，离婚以前你没有告诉我，我
那个时候，我还傻呵呵的想挽回我们的婚姻。你呢？你早就不是我丈夫了。可住！那女导游叫什么？干嘛、啊？问问，我想知道。邵嘉欣。我现在想见见他。你干什么呢？我在上厕所呢。你该上班去了。我想当面问问他，当初为什么要破坏别人家庭？其实冷静来说，方可舟。你好好想想，要没有他，咱们是不是也得离婚啊？咱们离婚，没有他一点原因吗？有一点吧。多少？也就百分之二十。为了这百分之二十，我也得见见他。哎呦，我说你别闹了，你该上班去了。我没闹。我只是提出一个妻子合理的要求，这不对吗？我们都已经离婚了，你不能再要求我做什么了。对，我们已经离婚了。对不起，算我要求过分。哎，不是，你把门给关上。有事儿吗？给我说说那个女孩。该说的我都说了。她什么地方让你觉得不错？她比较心细，会体贴人。是吗？具体点儿。哎，怎么了？我就是想知道，他怎么细心，怎么体贴。你们俩是怎么开始的？罗建军，你既然都决定告诉我了，干嘛还说一半留一半？有这必要吗？我想听，行吗？我们单位去旅游的时候，他给我们当导游。他知道我喜欢喝冰镇可乐，所以总是提前在冰箱里冰了很多可乐。第二天帝国的可乐都是凉的。就因为几听可乐，你们俩就好了？刚开始是这样。之后呢？之后。你们俩上过床吗？嗯。多少次？哎，你什么意思？啊？我就是想知道具体情况，多少次？很多次。到底多少次？数不清，够了吗？你一个学财会的，什么都能算得清清楚楚，怎么这事儿就数不清了呢？哎，我说你无聊不无聊？不是，你到底想知道什么事儿啊？我是无聊，我就是想知道我丈夫跟我在一块儿的时候，跟别的女人热恋到什么程度。你们爱的死去活来的，我跟个傻子似的，什么都不知道，我可真够笨的。我说你别这样好吗？不是这件事，你干嘛要钻牛角尖呢？你这分明是自己伤害你自己，我伤害我自己，你不伤害我，我伤害得了我自己吗？你带他回过我们家吗？没有。
国际方面的消息，先来回十点五十分从广州返回。他是涨价。哎，这冰箱里的可乐呢？扔了。放口罩啊？你不至于吧？我们四年的恋爱，四年的婚姻，就抵不上这几听可乐吗？罗建军，我再也不喝可乐了。放口罩。不管你怎么想啊，我跟你坦白我跟邵嘉欣的事儿，我的出发点绝对是善意的。我希望你能冷静的想一想，我们之间已经结束了，你再怎么追究也没意义了。我没追究，我就是觉得寒心。哎，斯德哥尔摩阵雨十到四度。你找谁？我叫邵嘉欣。罗建军在吗？方姐，我叫你方姐行吗？叫什么都行。这段时间，我心里一直特憋得慌，一直想跟你聊聊。我好几次都走到楼下了，就是没勇气上来。你不是已经上来了吗？我是真忍不住了，我要是再不来见你，我都要崩溃了。你是良心上受不了了，还是因为罗建军？因为罗建军，我们已经离婚了，你们可以自由交往。可是，他最近开始回避我。从你们离婚以后，他对我就忽然冷淡了。每次都是我主动给他打电话，约他见面。他不是说忙，就是说没时间。难得见一次面，坐几分钟就赶着要走。尤其这两天，我刚带团回来，我怎么约他，他就是不见我，他还说他出差了。我说，如果我有什么地方说的不对，或者做的不好，你可以跟我说，我会改的。可是他什么也不说。我觉得，他根本就没在外地。他是诚心想躲着我。他是在外地。他在上海。我就是挺想他的。都好些天没看见他了。你不是想让我安慰你吧？芳姐，你能不能跟我说说？他到底是怎么样一个人啊？你应该了解。我一直以为我是挺了解他的，可这段时间我开始糊涂了，我越来越想不透，他心里到底在想些什么。你要想知道，现在就去上海，当面问问他。我不能去，他肯定会跟我急的。我怕我太主动了，他反而会离我更远。当初，你们俩是谁主动？我。他没说他结婚了。说了。可我就是挺喜欢他的。再说。我也没指望能跟他有什么结果，也没指望他能离婚，但是现在不是情况不一样了吗？对不起，我说话太直接了。你不光说话直接
，做什么都太直接了。好，你喜欢他，你就可以勾引他。你想过没有，这对别人造成了多大伤害？邵嘉欣，你凭良心告诉我。你破坏了一个家庭，心理上难道一点自责都没有吗？方姐，你别叫我方姐。对不起，我自责。我怎么不自责呢？打跟罗建军开始接触，我心理上就觉得我对不起你。有时候想着想着太难受了，我就安慰我自己说：“我没做错什么，我最大的错误就是爱上一个不该爱的人吧。”可谁都知道，这只是一个借口，根本缓解不了心理上的压力。特别是你们提出离婚的时候，我都快被我自己给压垮了。我原本希望，爱应该是一件很简单的事情，没想到现在却变成了一种煎熬。大老远去了，他不会跟你急的。你别哭了。在家啊，啊，挺好的吧？挺好啊，没什么事儿，就是觉得好久没给家里来电话了。你给邵嘉欣打个电话吧，多关心她一点，别太冷落她了。是，我知道了，我见了她了，可她说。我真的没想到他会去找你，挺打扰你的吧？你千万别生气啊！我没生气，没别的事儿，我挂了。哎，再见啊！我们的问题暂时解决了。他这个人啊，心思重。害怕给你承诺什么，他就是这么跟我说的。你真了解他？毕竟，毕竟我们在一起这么多年了。芳姐，你不记恨我吧？是我们自己出了问题，你不是最主要的原因。我们都太自私了，永远站在自己的立场上考虑问题。从来不为对方想。芳姐，你真是个好人。第一次见罗建军的时候，我就知道你是个好人。
他们公司组团，请我当导游。整个公司只有他每天换衬衫。我问他，他就跟我说，每次出差你都会按照他出差的时间，给他代购每天换洗的衣服。那个时候我就觉得，这么体贴的人，一定是个好人。他不会照顾自己，以后你也多体贴他一些。他什么事儿都喜欢闷在心里，你要想办法让他说出来，要不你做什么，他都会很挑剔。记住了，你还有什么要嘱咐我的吗？你们在一起，我有什么可嘱咐的？祝你们好吧。谢谢你，方杰。罗建军，哎，卫生间呢啊？你什么时候回来的？今儿下午。你快把行李收拾一下，别瘫在这儿。哎呀，不用收拾了，反正过两天就搬走了。哎，这杨怀特条件还真不错啊。这航空学院毕业，工作优越，有房有车，身体。你怎么乱翻我东西啊？哦。对，对不起啊，不是我收东西无意中看到的，有点好奇嘛。哎，怎么着？他失业了，想让你帮着找工作呢？没有，他挺好的。不是，那他什么意思啊？哦，拿份简历向你表白，呃，想让你更了解他。不是，我说这人真有点意思啊。有意思没意思跟你有什么关系啊？哎，以后我东西你别动啊。生气了？不是，这有什么可生气的？你不想让我了解他？我了解就行了，你了解干嘛呀？哎，我得知道你在跟什么样的人谈恋爱呀、啊？这是我自己的事儿，不用你关心。我不可能不关心啊！我怎么可能不关心呢？啊，离婚了，你跟什么样人在一起，我什么都不知道，你觉得这对吗？你了解或者不了解，能怎么样啊？哎，我知道你跟一个不错的人在一起，我就放心啊。不是，知道你跟一个不怎么样的人在一起，我当然就不放心啊。你不放心又能怎么样啊？哎，我说，你们最近进展如何？他去澳洲了，一直没见着。快回来了吧？应该快了。我说，这么长时间，想他了吧？啊，是挺想的。分开那么长时间，又那么远。你呢？你和邵嘉欣在上海重逢，也挺好的。挺好的。嗨，人在异乡嘛。在异乡就有异样的感觉，真的，挺好的。我觉得他还行，可没你说的那么年轻。哎，人家本来就年轻嘛。喂，可昭，是我。你回来了？我在你杂志社外边呢。好久不见，好久不见。最近过得好吗？很好，你呢？就是想你。哦，对了，我给你的简历你看了吗？看了。我符合你的条件吗？我是想问，我符合你的条件吗？当然。你想想再说。你为什么要找我？按照你的条件，完全可以找一个更好的人。我都结过婚了。你是我想象中的样子。就这么简单吗？就这么简单。可是
，我仔仔细细的考虑过，我不知道该不该接受你。你为什么不能接受？我结过婚啊。别再跟我提结过婚这件事了，好吗？都过去了。从今天起，正式的，你就是我女朋友了。我，是你女朋友。从今天起，我们的关系就变了。不管以前你是谁，我是谁，从今往后，我们就是一体的。咱们一起往前走，可周，我会好好爱你的。我怕我会不适应。我给你时间，你会适应的。你早点回去休息吧。你也早点休息。晚安。晚安。可照。可照。从今后。我就是你男朋友了。今天也够累的了，睡个好觉。嗯，你回去慢点开车。放心吧。要不要我送你上去？不用了吧，我前夫还住在这儿呢。哦。他过几天就搬走。没关系，你上楼吧。回来了，嗯，哎，今天是杨怀特送你回来的吗？啊，哎，可周啊，我一直在想啊，你说这个杨怀特是不是条件太好了一点啊？心里不平衡了？那倒不至于，我是为你考虑。你想想啊，人家是个飞行员，收入不错啊，还有点地位。长得吧也还行，可你呢？啊，我说话有点难听啊，你别介意。你说吧。你毕竟三十出头，啊，工作一般，长得不算差吧，也没多好看。哎，最重要的是，你还离过一次婚，这人家还没结过婚呢，怎么能看上你呢？你什么意思？啊？我现在是不是成了一堆垃圾，没人要了？我不是这意思，你条件也不错。我是说啊，按他的条件，不会找不到女朋友。哎，你想啊，他已经三十出头了，啊，既没结婚又没女朋友。哎，这里面你没看出什么问题吗？你觉得有什么问题？心理上的。身体上的、行为习惯上的，让罗建军，你把话说白了，你不就说我现在是一块抹布，不值钱了？我找就得找那浑身是病的。哎，我说你想什么呢？我是想让你多留点心眼儿，别让人给骗了。我自己有脑子，我自己会判断。那最好。罗建军，我的事儿不需要你评头论足。你操心也操的太多了，那也是因为关心你啊。用不着，你还是操心操心你自己的事儿吧。一切都过去了，可以重新开始了。建军，你看着我。怎么了？你现在真的很轻松，很解脱吗
？当然。当我把钥匙交给他的一瞬间，我心里真的觉得挺轻松的。哎，对了，我们要不要先收拾收拾？先不收拾。你告诉我，你走的时候他怎么样？挺好的，他也挺轻松的，还说了很多祝福我们俩的话。我们俩。是笑着分手的，建军，你知道我都做好什么准备了吗？什么准备？我本来以为你会挺失落的，我还准备要好好安慰你呢。用不着啊，我告诉你啊，把那些安慰我的话都给忘了他。你真的这么想？你以为我是装的？放心吧，面包会有的，牛奶也会有的啊。改变改变生活习惯，没事出来走走，别老没事窝在家里，要不就是办公室。哎，每天除了上班就是回家，爬山也就是想想而已。这儿还有好多好玩的地方呢，如果你想啊，我会经常带你出来。吼！哎，小心点儿。哎、<笑>累了？有点儿，别说爬山了。平常我连楼梯都不爬，<笑>看样子啊，你得多锻炼锻炼。不行，我得歇会儿。好啊。哎，起来。啊？你起来。怎么了？地上湿气重，坐地上对身体不好。来，来。嗯。谢谢啊。哎，那你怎么坐地上了？你不怕呀？男的没事，女人容易沾湿气，对肠胃不好。你有过女朋友吧？有过。那后来呢？分开了。你跟我说说他吧，都过去了。你们为什么会分开？老天爷的安排吧。是啊，以前不知道为什么，从没想过出来玩，就觉得自己挺忙的。现在想想，其实也就是做做家务，很琐碎，是个家庭妇女。以后啊，我可不允许你把时间消磨在家务上，更不允许你做家庭妇女。那你让我做什么？做一个被我照顾的幸福女人啊！头发乱了。干什么呢你、啊？你回来了。哎，你看
，漂亮不漂亮？不是，你这都什么呀？哎，床单是红的，是不是？啊，你这窗帘又是黄的，不是？你闹心不闹心啊？我看书上说，这鲜艳的颜色能改变人的心情。我觉得你最近心情不好，所以专门买的，想改善一下。那你要是不喜欢，我再换回去。我不喜欢，你还是换回去吧。我一男人住的房子，用得着这么花里胡哨的吗？你一个男人住的房子，是不是永远都不想有我的痕迹啊？你都搬过来三个多月了，还是你那堆东西，我弄什么你都说不对。嘉欣啊，我有我的习惯，你想弄什么？你得事先征求我的同意吧。事先征求你同意？嗯，我要是事先征求，你事先就会直接说不同意了。睡着了吧？还没进城就睡着了。我睡了多久？得有两三个小时了。那你怎么不叫我呀？看你睡得香，舍不得叫。你要不要上去坐会儿？还没吃晚饭呢，上去随便吃点吧。你知道吗？我等你这个邀请已经等了很长时间了。还在生我气呢？我就是觉得太花哨了。你一个小姑娘，跟我的眼光当然不一样了。那我也是好心好意，你不会好好说呀？再怎么着，我也忙活半天了，你不喜欢不能好好说吗？一点面子都不给人家留，直接就让人家换回去。好了好了，是我说话方式有问题，我下次一定注意，啊？那你亲我一下。以后你不许跟我发脾气，你比我大，你是男的，我是女的，你得让着我。行。吃饭吧。哎，哎，喝瓶啤酒啊。哎，这好好的包子，你怎么都给扔了？过期了。一直在冷冻室里放着呢，怎么就过期了？你都搬过来三个多月了，这包子一直搁冰箱里，那还不过期呀、啊？哎，你看看，还有五天才过期，你这么扔了多浪费啊！哎，哎，反正早晚都得扔，今天扔跟五天后扔不一样。哎，那可不一样，这没过期的东西你扔了，它就是浪费。这包子，我今天要是不把它拿出来，这五天你想得起来吃吗？那你过五天再扔也不迟嘛。过五天，包子真过期了，我扔了你就不会跟我急吗？这包子，你压根就不想吃，也不想扔，你就想搁冰箱里留着，因为它是方可舟给你的，对吗？包子当然是要吃的，你提它干什么呀？你搬过来了，心却在方可舟呢。方可舟没搬过来，可家处处都是他的影子，就我多余，行吗？你这叫什么话呀、啊？好了好了，别闹了，吃饭吧，啊，快吃
，我能进去参观一下吗？可以，你随便看。好。我还没来得及收拾。啊、饿了吧？我蒸了包子，吃饭吧。好啊。你们家装修是谁设计的？都是罗建军一手操办的。嗯，看得出来，他是个挺讲实用的人。他呀，在生活上一直很有计划。当初为了买房子，他做了一个三年计划，结果还真把房子给买下来了。装修的时候，他又做了个预算，结果装修完，跟他的预算就差了十几块钱。我跟他正好相反，做什么都没计划。就说这张餐桌吧，当时的预算是一千块钱，可我就是看上了这张桌子。为这事儿，我们俩还狠狠的吵了一架。最后还是他让步了。好，买冰箱的时候，他非得把这一千块钱给省出来。现在这冰箱特别小，装什么都装不下。为这事儿啊，我们俩也没少吵。哎，我们别老说罗建军了，还是赶快吃饭吧，菜都凉了。喂，怀特。哎，我不是杨怀特，是我。哦，有事儿吗？我正在找那个汽车保险单呢，没找着。哎，我记得好像是在书柜的一个黄色文件袋里边。在这儿呢，我见着过。哎，那我过来拿，你方便吗？现在，你过来吧，方便。好。衣服，回头一块拿走，在哪儿呢？卫生间呢。哎，我说这水箱漏了，哗啦哗啦的响，你也不烦呐？正要修，还没来得及。好了。哎，我自己来吧。哎，这衣服是我的吗？啊，秋天的衣服都放在储藏室里了。你走的时候也给忘了，这还有呢。哎，车简单呢，在这儿呢。哎，好,好，喝口水吧，给你晾了、哎。坐着喝。哎，不了，我还得赶着上今天的车险呢。哎，这几天怎么样？嗯，挺好的。你呢？挺好就好，我也挺好的。好拿吗？哎，来，好拿。你别送了，慢点开车。哎，再见。来了，我以为你一生气不来了呢。我就知道你盼着我别来，我才来的。气你！哪买一堆二手衣服？什么叫二手衣服啊？这本来就是我的衣服，放在原来家里忘了拿了。你又去了？啊？怎么了？又生气了？我才不生气呢！哎，这就对了。啊，学着大度一点啊！人家方葛州是我前妻，哪那么容易就一刀两断啊？我知道，我能说什么呀？谁让他是你前妻呢？哎，哎，哎呦嘿！不一刀两断，我理解，就是在感情上，不许再扯来扯去的。
小丫头片子，有时候说话还真挺气人的，知道吗？您谁想你呗？别别别闹，让我喝水。不让喝。嘿，不让。柯照，你把马桶修好了。不是说了我来修吗？啊，刚才罗建军来过了。是吗？他是来拿汽车保险单的。他挺好吧？挺好的。你不介意吧？我是说他来。我不介意。这有什么呀？两个人在一块儿生活了这么多年，很多东西一时半会儿的分不了那么清楚。理解，我真的不介意。哎呦，全身都疼吧？嗯。一会儿我带你跑步去。还锻炼啊？听我的，我有经验。要不啊，你明天连床都起不来了。好吧。我我帮你按摩按摩，放松一下。对不起，我是说你的头发。头发、啊，这个发型总显乱，应该换一换了。我习惯这样了。我只是个建议，不妨试试。怎么了？哦，你想让我换啊？没关系，你不想换也没关系，我只是这么一说。改天我去，不是为你，我自己觉得应该改变一下，我也觉得很多方面都应该改变一下。不用刻意改变什么，也千万不要勉强。你别收拾了，回头我收拾。上午不早了，我送你回去啊。哎，哎，不走行吗？你在这午睡得不踏实，啊？哎呀，有什么睡不踏实的？我睡觉可轻了。我说再轻，你也是在这儿啊，我就睡不踏实，啊？你就是不想让我住在这儿，不想让我跟你住在一起，什么叫睡不踏实？都是借口。我就是不习惯跟别人睡在一起，真的。你就习惯跟方可舟睡在一起，是不是？哎，你这个时候提方可舟不合适吧？你一直在找各种各样的借口拒绝我，你就不觉得自己太过分了吗？我是你女朋友吗？小心，走就走，有什么了不起的？谁愿意住这儿？哎，我们相处了这些天，你是不是心里觉得别扭啊？别扭。这些天，你一直按照你的方式改造我，我心里很不舒服。你给我买的香水，我觉得太浓了，可我还是会用。你给我设计的新发型，我不喜欢，可我觉得也许时间长了我会习惯。你给我买的衣服，那种款式是我不能接受的。可我还是会穿，我不喜欢爬山，也不喜欢跑步，可我还是会陪着你去爬山去跑步。为什么？你想过吗？因为我想改变我自己，想从过去中走出来，我想适应你。我能感觉到，你挺努力的
，想适应我。可不知道怎么回事，我们之间总是隔着什么，隔着一个人，不光是一个人。是一堆时间，一堆。芳姐，嗯，有一次我看你的杂志，上面是不是有一期关于婚纱的介绍啊？好像是有那么一期。怎么了？这不是马上要订婚纱了吗？我想让你帮我问问，看看那些婚纱是在哪个店拍的，有几件我挺喜欢的。行，明天我就帮你问。谢谢啊。哎，对了，哦，我还想请你帮我个忙，什么？到时候你得帮我参谋参谋。这还是你们俩自己决定吧。他你还不知道吗？他什么都不懂。我要是问他，他肯定说：“穿什么婚纱呀？简简单单的挺好。”当时他是不是也这么跟你说的？嗯。芳姐，给你。嗯。哦，没事没事。嗯。哎，怎么了？哦，没事儿，这打了一盘子。哦，小心点啊，别扎着。嗯，没事儿。嗯，不行，我还是得去看看。嗯嗯。这可周啊，有时候老让我不放心。不不不，这这，嗨。他那么大人了，有什么不放心的？有时候我觉得他还真有点毛手毛脚的。谁呀、啊？可周啊。他？对啊。不是，我跟他在在一块那么长时间，我怎么没发现啊？那是你不关心他。你看看，这地那么平，他都能摔跤；那碗洗了一半，盘子就摔了。去去去去。这么平的地，他为什么会摔跤？你得想明白这点啊！为什么？啊，那还不是你乱摆家具给办的？这谁,谁乱摆家具了？啊，他喜欢这么摆，我跟他说让他把它摆回来，你看他摆回来了吗？行行行行行行，那是人家不愿意跟你吵架，他不跟你一般见识，知道吗？他，我还不了解吗？其实啊，他压根儿就不喜欢你这么摆，知道吗？我不跟你争啊，可昭。哎，可昭。怎么了？你帮我告诉他，你喜不喜欢咱们家现在这格局？对，可昭，你告诉他，你一点都不喜欢这么摆，你是吧？不是你说说，哎，你说这个这这沙发这么摆，你你这这这当不当正不正啊？不是，你再说这这书房那书桌，啊，多闹心这么摆啊！你说这么摆你能舒服吗？真是。建军，我们回家吧，我困了。你干嘛？没喝好呢，你接着喝。别喝了，都喝成这样了。不是，哎，不是，你别走啊！没没喝完呢，谁走啊？上厕所。我知道厕所在这儿。你你我,我等你啊！呀！怀特，怀特，你们俩都喝多了，别喝了啊！嗯，没有啊，他上洗手间了。还没有啊？你看你，这干什么呀你？好好一顿饭，你置什么气呢？你这蘑菇啊，跟你没关系。怎么跟我没关系啊？你现在是我老公。啊啊啊！你现在又不是你家，人家还怎么弄怎么弄吧？你管那么多干什么？行行行，一波儿待着去。这是什么家伙？这就不是我的家了。我我告诉你啊，这卫生间瓷砖还。还是我选的，知道吗？哎，求你了，别闹了，他喝醉了，说胡话呢。哎呀，滚蛋！哎，佳
嘉欣，你别走啊！他还怎么着怎么着吧，反正我不管了。你别这样，你们都要结婚了，别吵架啊！你听他刚刚都说的什么呀？他罗建军就这脾气，你别往心里去。他喝多了就这样。哎，将军，你别跟我客气啊！你不是说喜欢我们家这瓷砖吗？一会儿我给你拿一铲子，你把它全铲你们家去啊！杨怀特，你别闹了，行不行啊？早知道你们是这样的，这顿饭说什么都不能吃。不，快说，我就想让你告诉我，你喜不喜欢咱们家现在这格局？你说啊，不，你告诉我你喜不喜欢？你弄疼我了。对不起啊，我帮你揉揉。你松开。不是，我就想，我就想问问你，你你你到底喜不喜欢咱们家的格局？你松开。你，你，嘛呀？手。他拿开，他是我女朋友，我拿着他手跟你有什么关系啊？怎么就没关系啊？你把人手给弄疼了，快拿拿拿拿拿开！我弄不弄疼你管得着吗你？嘿，我怎么就管不着了？干嘛？告你啊！你你我。我路见不平不行吗？你半大侠呢？他还是我前妻呢，知道吗？他还是我女朋友呢。你你这有病啊你呀！你才有病！我跟你说，你这是我们家，告你少在这给我撒野！哎，嘉欣，你们婚纱照准备什么时候拍啊？定好日子了吗？还没呢，过几天再说吧。那婚车呢？包给婚庆公司了吗？没有，不着急。
么你也刚回来？啊，我刚去了趟超市。咱们今儿晚上吃什么呀？你决定吧，我今天不饿。今天怎么样？沙家新的婚纱挑好了吗？挑好了。怎么了？今天好像情绪不高啊。没有，有点累了。亲爱的，我明天就要搬家公司，把我的行李都搬过来。刘翔重新投入训练，你听见没有？阿莱约翰县并没有出掉地基。随便。你怎么了？你怎么对我这个态度啊？你心里清楚。不清楚。人家方可舟那么辛苦的陪我们去挑婚纱，啊，还搭上自己的人情，你看看你，对人家那态度。谁让你们俩之间暧暧昧昧的了？我心里不舒服。哎，我们俩怎么暧昧了？你别无理取闹好不好？谁无理取闹了？他都那样给你打领带，那还不暧昧啊？再说了，你们俩原来又是那样一种关系。你明知道我们有那种关系，那你为什么还拉着他去试婚纱呢？你不就是想把你的幸福、你的胜利摆在方可舟的面前让他看吗？可你考虑过方可舟的感受了吗？你还不舒服了？你不舒服也是你自找的。你干嘛那么看着我？你忘了，我们今天要去拍婚纱照。嗯，几点了？都九点半了。哎，昨天晚上真没敢熬这么晚，我太困了。嗯，哎，要不改天吧啊？行，咱们拍一下啊。嗯。换衣服啊！杨哥，去换晚礼服。哎，哎，哎呀，我说嘉欣，你已经拍的够多了，算了吧。还没照古装呢，赶快去换。哎，你刚才不是已经拍了那个旗袍了吗？那哪是古装啊！我等会儿要穿皇后的衣服，你快去。哎哎，我还得扮皇帝啊！当然啦。哎呀，我说算了吧。哎，你说一婚纱照要拍多少才算够啊？能不能不拍了？好吗？电话啊，我来。喂，是我。啊、哦，有事儿吗？你现在方便吗？我正好路过你这儿，就在楼下呢。我想把户口本还给你。啊、哦，行啊，没问题。那我马上下来。行，那我等你。哎、谁呀、啊？哦，同事，来取稿子的。
户口我单立了，原来我是户主，现在你自己给你自己当户主。你去给别人当户主了。哎，什么呀？这是。哦，杨怀特在上面，我跟他说下来给同事送稿子。理解理解。哎，婚纱照拍了吗？拍了。日子呢？定了吗？没定呢，还得跟他家里人再商量商量。还有什么需要我帮忙的，尽管说话。行。那我我上去了。可周，你跟杨惠特好好的。你跟邵嘉欣也好好的。我走了。什么时候罗建军变成你的同事了？柯州，是不是罗建军要结婚了？你不开心呢？如果你真的不开心，我并不介意。毕竟你们夫妻一场，在一块生活了那么长时间，感情又没有破裂到不可救药的地步，你不舒服。我可以理解，可我不理解的是你为什么要骗我？你完全可以和我说实话，你就说罗建军来了，你不想让他上来，或者你只想单独跟他见个面，说几句话，再或者，再或者你是怕我看到他又会跟他打起来，不管是什么原因，我都不想看到你骗我，你为什么要骗我呢？你知道你为什么要骗我吗？因为在你心里，你已经开始回避对罗建军的感情了。你回避你自己，同样也在回避我。你知道你自己为什么回避你自己吗结婚是有点突然，我的思维被打乱了。不是打乱，你自己一直都没放下。你对罗建军还有感情，他的结婚让你意识到了这一点。可能你们的离婚并不是你们感情的结束，反而他的结婚才是你们感情的终结。一直担心的就是这一点。我以为我们的关系发展的快一点，一旦结了婚，你的心就放在我这儿了。可我错了。你的身体是渐渐拿过去的，可我根本就没有找到你的心。可能罗建军走的时候，已经把他带走了。你自己好好想想吧。
你看这套婚纱怎么样？这可是现在最流行的。不好不好，我不喜欢有这么多蕾丝花边的婚纱。欣欣，要我看结婚程序还是新潮一点的好。我要是你，我就来个跳伞蹦极结婚。不行，胡闹！你想着帮我选一套中式的礼服，没问题。咱们这边已经五十多人了，罗建军那边多少人？他的同事、朋友还有家里人，怎么着也得二十几桌吧？放什么音乐？要挤花童？需要礼花炮？多辆车？每桌标准什么？还得录像？司仪找谁？大柴的轿夫就把这个高山上。三姨啊，一碗炸酱面。罗建军，可愁，哎，你你一个人啊？嗯，你也一个人啊？啊，那要不咱们合一桌，跟你聊聊。回来，七组突然有急事要处理。啊，邵嘉欣呢？啊，他在家忙结婚的事儿呢。那你还不回去帮忙？哪有女孩子一个人给自己忙活婚礼的？不用，我在啊，反而添麻烦。结婚可不一样啊，应该是两个人的事儿。你这样不好。我知道。其实我一直挺注意的。你们俩怎么了？闹别扭了？没有。我不知道是自己老了还是怎么的。反正到现在为止，我和邵嘉欣只有结婚这一件事达成了一致，其他的没一样合拍。我希望婚礼能简单一些。请亲朋好友来吃顿饭就行了，可他希望有个隆重的婚礼，恨不得把全世界的人都请来。我从来没想过拍什么艺术婚纱照，可他说他一辈子等的就是穿婚纱的那一天。我工作的忙，哪有时间休假？可他已经订好了蜜月旅行团，我们就天天为这些琐碎的事儿争来吵去的。更要命的是，他打算今年就要个孩子，可我想都没想过。也许我不该跟你说这些。没关系，这是每个结婚的人都会遇到的问题。我们当初也就是没条件，要不然我也想穿上婚纱大操大办。其实邵嘉欣没错，结婚的日子对女人来说是很重要的。那你呢？想过跟杨怀特结婚吗？不知道，我们没提过。可周，这光谈恋爱不结婚，可不像你的风格。人都换了，换个风格有什么奇怪的？不过我会好好珍惜的，你也是，对吧？我没什么事儿，就是来看看你。走吧，上去吧。我帮你拿吧。嗯。你等久了吧？没有，我刚到。嗯。你有钥匙，干嘛不自己开门进来？我也是刚到。哎，你不是说你下午没事儿吗？我还以为你在家呢。哦，我去了一个咖啡馆，坐了一会儿。一个人呢？不是。我在炸酱面馆碰到罗建军了。跟他一起去的。你别误会，我和他真是偶然碰见的。他快要结婚了，跟我说他和邵嘉欣筹办婚礼的事儿。从我刚才在门口见到你，我
我就知道你跟他在一起了。方克洲，你知道吗？你每次和罗建军见面的时候，我心里是什么样的感受？我强迫自己理解、宽容。可我看到你。因为前夫要和别的女人结婚的时候，你心里那种失落和痛苦，你让我怎么再欺骗自己啊？我都说了，不会再和他见面了。那你心里呢？我现在理解罗建军为什么对你的精神出轨那么不接受了。我现在的感觉跟他一样，我觉得你人跟我在一起，精神跟他在一起。我承认，我不可能把罗建军完全从我生活中抹掉。我们在一起生活了那么多年，那些都是柴米油盐堆出来的日子。我知道和你在一起应该有个新的开始，我会努力的。坦白的说，我现在比谁都更期待罗建军赶快结婚。也许只有他结了婚，才是我们真正的开始。对不起。我们在一块已经说了太多次这三个字了。怀特，我不知道你是不是相信我，我会努力跟你走下去。我相信。要不我今天就不会来了。我想，明天咱们就去领证。行，你看着办。不是说好了婚礼前领的吗？不，我想提前。明天没时间，那你什么时候有时间，我们什么时候去？我心里不踏实，我怕你后悔。别胡思乱想啊！是我胡思乱想吗？我们先是为生活习惯吵，然后为结不结婚吵，接着又为怎么结婚吵。现在倒好，是不吵了。你有什么都行，你看着办吧。就像我自己跟我自己结婚似的。那你到底还要我怎么样啊？我要你从心里想娶我，就像我从心里想要嫁给你一样。我要你把我看作你的妻子，而不是一张。谢谢。怎么了？好像你有心事啊？没有，我就是觉得这桌菜挺奇怪的，又有南方菜，又有北方菜。<笑>其实我们也没有必要为对方改变什么，毕竟我们认识之前都已经有了自己的生活习惯了。以后啊，怎么高兴怎么来，哈。哎，对了，罗建军和邵嘉欣什么时候举办婚礼啊？别选在我飞的日子。十六号。啊、哦，我今天在超市碰到邵嘉欣了，还有罗建军，邵嘉欣告诉我的。那你怎么没告诉我
不是一进门就做饭了吗？我们也是偶然碰见的。我怕你，怕我心里难受，怕我生气、嫉妒，对吗？感情是不需要用这种方法去保护的。我们两个人之间应该是互相透明的、透彻的。你有什么难受，都应该第一个告诉我。我知道。但不是所有的感受都能说出来的，有时候需要时间自己慢。小谢啊。你看，好看吗？哎，你看见电视遥控器了吗？我藏起来。你藏它干什么呀？我愿意，谁让你老看电视不看我呢？哎，小新，你到底把遥控器藏哪儿了？哎，要不然我现在就把它贴在门外面吧，人家看见了以为我们今天就要结婚呢。哎、我问你遥控器。我问你这个贴哪儿？你想贴哪都行，我现在就是想看会儿新闻，已经开始了。看不上新闻，是不是比我结婚还重要啊？电视、遥控器、新闻，什么都比我重要。那你取遥控器得了。你怎么胡搅蛮缠呢？你？谁跟你胡搅蛮缠了？一整天回来，不是坐在马桶上，就是坐在电视机前面。你知道哪儿发洪水了，哪儿打仗了，哪儿竞选了？可你知道我这些天跑了多少个地方去选礼服和婚纱？我都请了些什么人？我爸我妈他们什么时候到？我这遥控器的时间，比握着我手的时间都长。你还要我怎么样啊？啊？你让我吃西餐，好，我吃；你让我下班按时回家，我就哪儿都不去。我就剩下看电视这么一点爱好了。你能不能别逼我？啊？难道是我逼你结婚吗？我是在说看电视。我听得出来。你就是用电视在说结婚的事儿。我的大小姐、姑奶奶，怎么明天就要去领证了？你现在跟我说这个有意思吗？有意思，这是我一辈子的大事儿，我当然得弄清楚了。看看看，我连户口本、身份证都放在包里了。你要是还问这种无聊的问题。那咱们现在就去领证，行吗？我以为这些请柬。应该在你所有朋友的手里了。这几天我有点忙，所以没顾得上。明天发也来得及。再说，我已经口头通知过他们了。记得每天给花换换水啊！哦，这家里有点花花草草的，才有朝气。商家经借来的。啊，我知道。你后天能飞回来吗？应该能。你这次能不能不飞啊？你怎么了？我希望你能陪着我，从来没有觉得这么孤单过。嗯、是不是因为这张请柬？我知道应该为他高兴，可不知道为什么，心里有一块突然空了。何正，你现在的心情我明白，也能理解
，要不我们也结婚吧？最起码结了婚，就可以改变很多不协调的东西。你认为一张结婚证，把两个人放在一个屋子里就能改变吗？我们两个人都没有勇气分开，那为什么不能生活在一起呢？这问题太突然了，让我想想佳欣啊，我上班去了，中午回来接你，下午咱们一块儿去办事处啊。主任，早上好。电话，让你给家里回个电话。啊，知道了，谢谢啊。喂，喂，啊，喂，是我。呃，刚才可能是邵嘉欣给我打电话。让我给家里回个电话，所以我本能的就，我最近老是弄错电话号码。没关系，我收到嘉兴记的请柬了。嗯，是吗？他没告诉我。你要结婚了，我祝贺你。嗯，谢谢你啊。可卓，你说，你以后也要好好照顾自己，多保重。我知道，你好好过吧，好好对嘉欣，我祝你幸福。你赶紧给家里打电话吧，要不嘉欣该着急了。我还有事儿，先不跟你说了，就这样，挂了
我早上去取照片了，你看是不是挺好看的？是，挺好的。好看吗？好看。这婚纱照拍的挺成功的，是吧？我早点来是希望带你去做做美容、做做头发什么的。不用，是他们结婚，又不是我。柯州，今天可是你人生中最重要的日子，我希望你容光焕发。今天怎么是我最重要的日子？今天是他们最重要的日子。你听我说，你前夫今天再婚，娶了别的女人，开始了新的生活，你和他画上了句号。我知道你痛苦。今天，我正式向你求婚，有你选择结婚的日子。希望你觉得幸福。选择？选择结婚的日子。哎，你怎么了？可是。我们俩之间存在太多的问题。我是一个经历过婚姻的人，我的顾虑、犹豫，都比你多。那你告诉我，你想结婚吗？你没有经历过婚姻，不知道婚姻是什么，也不知道我需要的是什么。那你告诉我，婚姻是什么？你需要的又是什么？是，是柴米油盐，一日三餐，是平静、满足，还有温暖。这些就是你需要的，这我都能做到。我甚至可以不飞了，转做地勤，一日三餐，天天陪着你。这都是你能为我做的，可我能为你做什么呢？我们不断的你为我，我为你，不断的做着一个又一个的交换，来维持我们的关系。可能这就是我们之间最大的问题。你把你我分得太清楚了，我不想再听你说这么多的理由了。我只想让你告诉我，你想不想和我结婚？喂，嘉欣啊，哎，是这样，我今天可能……你怎么了？你别哭，慢慢说。你别挂电话，你在哪儿呢？好，我马上就过来，你等我啊。是邵嘉欣，他说和罗建军的婚礼取消了。嘉欣，方姐。嘉欣，你别哭，你告诉我到底怎么回事啊？罗建军压根就害怕和我结婚，害怕？这不可能，我给他打电话，这叫什么事儿啊？别别别，别，是我自己决定的。你的决定？这怎么可能呢？
，你为了婚礼准备了这么长时间，婚纱也买了，结婚照也拍了，亲戚朋友还有我，我们都。快吃饭吧。嗯，芳姐，你是不是失眠啊？我看桌上放着一瓶安眠药，老毛病。嘉欣，我了解罗建军，他不是一个不负责任的人。他如果不爱你，不会答应跟你结婚的。那可能是你们的观念。你不觉得？你们把责任和爱混作一团是错误的吗？我承认，罗建军是个很负责任的人，所以他才内疚，他才要给我一个交代。但是我不愿意嫁给责任，我要嫁的是一个哭着喊着想娶我邵嘉欣的人，而不是一个害怕跟我结婚的男人。在婚姻的问题上，他可能会有障碍，这个我也有。你应该给他时间，而不是用分手来解决问题。分手，是把复杂的问题简单化，长痛不如短痛。如果再接着耗下去，大家真的都精疲力尽了，太伤人了。可他会是个好丈夫。那你们为什么离婚？因为，因为我们不再互相关心和照顾了。您好，您所拨打的电话已关机喂，是谢香梅吗？你好，我是罗建军啊。我就想问一下，嘉欣是不是在你那儿？啊，谢谢啊，再见。喂，嘉欣啊，可周，什么？嘉欣在你那儿？他现在情绪不太稳定
，我想他不会见你的。是我把他带回来的，他只是告诉我你们的婚礼取消了。你们怎么会弄成这样啊？他在洗澡呢。好，哎，明天咱们见一面，我想跟你谈谈。知道你就放心吧。不用谢，再见。哎，你还没洗啊？他，他说什么呢？他说是他不好，希望你原谅他，希望你能回去。嘉欣，不管怎么样，至少你应该让他明白他的问题在哪儿。他心里都明白，还用我说吗？我是不会回去的。我我约了罗建军明天见面，我想跟他谈谈。为什么？为你。我不希望你们就这么分开了。我是翁立明，找一下许主管。你不用打电话了，策划人选的资料已经传真过来了。暗语答应了。你看清楚，这个人叫王梅，你呀、啊、抓紧时间看看，如果没什么问题的话呢，立刻通知那边。我不同意更换人选。人家丁爱宇已经明确的表示了不可能接受这次合作，你还要干什么？我要争取。争取什么？争取你们的感情还是争取工作？工作。说这话你自己信吗？我相信，丁爱宇是最合适的人选。可是我不相信你。谁的感情没受过点挫折？你痛苦也得有个分寸吧。你要是再这么消沉下去的话，别说人家丁爱宇不会要你，就是换我也不会要你的。他去哪儿了？什么时候回来？他，他去见一个朋友，可能一会儿就回来。嗯，你喝水吧。啊，不用。谢谢。你。哦，我是暂时住在芳姐这儿的。我没有和罗建军结婚，我们分手了。我听说了，如果我没猜错的话，他应该是去见罗建军了吧？嗯，你千万别误会啊，芳姐是为我去的。没有，我不会。哎，你喝水吗？呃，我也不喝。你跟我说了这么多，都是在说邵嘉欣的问题。是他太任性、太敏感，是他提出来要结婚，又突然说分手。那你呢？你害怕再结婚吗？可能有那么一点吧。你跟他在一起的时候就应该知道，他是想跟你结婚的。你既然害怕，为什么还要答应他？可我可我，我还不了解你啊。你是答应跟他结婚了，但你可以不回家呀，喝醉酒啊，爱答不理啊。你可以让一个女孩坐在你边上，但你就是不看她，你就是看电视，就是看报纸。你不用跟我解释，我还不了解你。过去那些臭毛病一点都没改。我不是不改，我
我是短时间内改不了。两个人在一块儿就得互相迁就。啊。你不用教育我，你回去问问邵嘉欣，我没有迁就他吗？有些事儿我用得着问吗？你根本就没有做好跟他结婚的准备。我答应跟他结婚，是想给他一个交代。我想对他负责任。咱们俩离婚，真可能是一个错误。分开以后，你的影子就一直黏着我，赶都赶不走。我可没黏着你啊！我不是说你，是你的影子。其实我跟邵嘉欣分手的真正原因，就是因为你的影子。我老想着，想忘忘不掉。分开了，你就应该把我忘了。你能吗？把我忘了，忘得一干二净。其实，咱们俩谁都忘不了谁。你说咱们往回走行吗？往回走，怎么走？回到以前。要是还回到以前那样，你觉得有意思吗？我不是这个意思。以前是以前，咱们回不去了。我是说。咱们重新开始，怎么可能说回去就回去，说重新开始就重新开始？咱们俩都好好想想吧。大方可周，哦，他在里面，谢谢。小周姐，哎呀，你好，好久不见了。是啊，好久没见了，一直没见你啊，还挺想你的。<笑>来坐，嗯。不拿我当情敌了吧？现在这话应该我说才对，你可别拿我当情敌啊！我跟你们罗建军可是一点关系都没有了。哎。你怎么不说话了？你跟罗建军进展的怎么样？什么进展啊？他没找你啊？找了。他跟你谈了吗？谈了。那你们开始了没有？哎呀，你急死我了！这有什么难的呀？这不就是……他请你一顿饭，你请他一顿饭的事儿吗？难道你们还打算让我在中间当红娘啊？你们俩又不是没谈过恋爱，我们是谈过恋爱，我们还结过婚呢，所以我才得好好想想。那你还想什么呢？我不想再重复过去了，我想有个新的开始。如果……罗建军非我不可，那我也不用着急，是吧？如果他要是找了别人，那说明我在他心中也不是那么宝贵，那也就没什么可惜的。我明白了，你是想考验考验他？也不是，也考验考验我自己吧。这么看着我，哎，有人约你吗？要没人约，我想约你一块儿吃饭。是不是没人约我，你很高兴啊？不是，要是有人约你啊，我不是在这白等半天了吗
，走，上车。买毛线干什么？这不天要冷了吗？想让你帮我织件毛衣。别图了，现在谁爱穿手织的毛衣啊？我乐意啊，我就想穿你织的毛衣，穿着舒服。细线啊？啊？怎么了？你最起码也应该买中粗的吧？这么细的线，你想累死我呀？那我可给你织双股的了。行，你怎么织都行。只要你愿意给我治理，你可真会使廉价劳动能力。<笑>放心吧，不会让你白干。我请你吃饭，想吃、哎？还用量啊？你不是都知道吗？那是以前。哎，你不会说，你已经都忘了？你没觉得自己变了？我我,我变了。你胖了一点儿，好，我都记下来了。行了，你该走了。啊，对了，嗯，我明天早上来接你上班。不用了，我不用起那么早。嗯，哎，那下班呢？哎，要不下班我来接你。咱们还一起吃饭，反正你一个人，我也是一个人，啊，够了吧？咱们也用不着天天见面。你，你不想和我在一起啊？不管你怎么想，反正我还是想和你在一起。你真的想和我在一起吗？啊！你这么肯定，不后悔？嗨，都已经折腾那么长时间了，我早就够了。我现在不想折腾了，我就想踏踏实实的。没准真踏实了，你又想着不踏实了。两个人面对面，几天就烦了。外边新鲜事儿多多呀，是。外面的诱惑，他总归会有，我承认。可最近一段时间呢，我也想了很多。这人都想要新鲜的，可新鲜能有几天呢？谁跟谁在一起都有不新鲜的时候，啊，不新鲜了就换人。成什么了？关键是，不新鲜了，可还是看着亲，觉得是自己人，放心踏实，怎么着都行。这一离开，就觉得自己身上好像少了什么东西似的，哪哪都不舒服，那才是家的感觉。我就要个家，我就觉得咱们原来的家，那是家。家，原来的家，不就是这个房子吗？哎，我不是说房子，我是说你。这家的感觉是人给的，不是房子给的。互相再给一个家。要是咱俩还能一起过，也不着急，是吧？你着急吗？是我所亲爱的读者，我总是在教导着你们应该如何去生活，可我却从来没有认真的盘点和反省过自己的感情。从我告别我的婚姻到现在已经一年了。这一年，我走得很仓皇无措，也很失败。但最终，我也想说，我走得很成功，也很快乐。
。现在，杨怀特一个人在澳洲，邵嘉欣在带团去一个又一个的地方，而我和罗建军在同一个城市的两个地方。尽管我们不经常见面，也很少打电话，但我知道他在这里，这个城市的某个地方。呼吸之间，我感觉到他的存在。我不知道这是不是算一种爱情，不是激情，是生活的点点滴滴。这就好像滴水穿石一样，会穿透你的心。可能每个人都会度过一个没有男人关怀的感情匮乏期。我生命里经历过两个男人，他们都给过我温暖，我却还是一个人度过这个冬天。希望过了。那给个机会吧，咱俩一块儿过。少搁点香油，吃多了对身体不好。嗨，一年就这么一次喜庆，多吃点香油怎么了？哎，蒜蒜，少搁点蒜。蒜吃着香。你给我我来。蒜可是一好东西，既杀菌又有益健康。就是味儿大了一点，咱俩就缺蒜。葛周，咱们以前的事儿，就让它算了，过去得了。希望吧，希望你新年能有新气象。我还希望你能早点答复我。答复什么？我什么时候能搬回来？很快。很快是多久啊？吃完饺子。吃完饺子。吃完饺子。